Coucou les précieux, bienvenue dans votre Serendipity. Attendez, je baisse. Euh, Serendipity, les messages de l'instant. Alors, euh, j'ai l'impression que on, on doit, on veut vous, vous mettre, vous faire mettre le doigt sur un blocage. C'est l'impression que j'ai. Le message qu'on m'envoie. Et euh, ça peut être un blocage qui vient. Euh, alors, des vies antérieures. Ou de votre enfance. Ou de quelque chose. Euh, voilà, un événement qui, que vous avez vécu. Et, euh, et là, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me fait ressentir, en tout cas. Que euh, vous ne savez peut-être pas trop où vous êtes. Où vous en êtes dans votre vie vous avez peut-être envie de mettre des choses en, des choses en place mais il y a cette sensation de blocage donc on va aller voir déjà l'ambiance oui la vague énergétique on parle la méfiance on te dit Osez aller découvrir au-delà de vos méfiances et de vos différences osez vous mettre en mouvement et vous verrez il y a des fruits tu vois hein c'est cette sensation de blocage que, que je ressens depuis tout à l'heure que je prépare mes, taura, mes tarots. Mes taureaux. Cette notion ouais, de, de, de blocage, de, et c'est peut-être dû à la méfiance. Pourquoi pas Donc la vanne, la vague, oh, la vanne, ben la vanne énergétique qu'il faut ouvrir, c'est euh, la méfiance. Ouvrez cette vanne et laissez-la partir. D'accord La méfiance de quoi Ben Peut-être euh, vous vous méfiez de, de tout, hein, tout simplement. Euh, Est-ce que je vais y arriver Si je fais ça, si je mets ça en place, euh, cette rencontre, etc. Il y a cette notion de méfiance, mais on te dit. Donc, je vous répète le petit, euh, le petit message de, cette, de la carte de Sacha. Osez aller découvrir... Au-delà de vos méfiances et de vos différences, osez vous mettre en mouvement et vous verrez, il y aura des fruits. D'accord On me dit d'en prendre trois. Ok, donc on va en prendre trois. La dualité, ouais, c'est ça, on ne sait pas, on y va, on n'y va pas, je ne sais pas, j'ai peur, bref. Faites un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. Votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. Ose aller vers l'autre, là c'est un petit peu ce qu'on te dit. Et, euh, et tu, tu es en dualité. Tu as envie, hein, tu as des choses, tu es, es motivé, tu as tout ce qu'il faut là, mais... Il y a cette sensation de blocage. Alors, est-ce que c'est les peurs Oui, je pense que c'est dû aux peurs. Alors, je vous ai partagé sur l'onglet communauté, si ça vous intéresse, un reportage qui a été... Euh, qui a été, non. Euh, qui est passé, pardon, sur Arte. En, c est, c est, c est un, un, ça concerne la méditation. Le sujet, c'est la méditation. Et euh, je vous conseille, en tout cas, je vous encourage, hein, vous en faites ce que vous voulez, à aller voir ce reportage. Donc, pour éviter de le chercher, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne et vous trouverez la vidéo euh, méditation, je ne sais plus c'est quoi le titre, les, les, les vertus de la méditation, mais ça pousse... Euh, même les recherches ont été poussées au domaine, dans le domaine médical. Donc pour éviter peut-être justement les peurs et de nourrir ces peurs, la méditation, quand on comprend ses fonctionnements, peut vous aider à euh, apaiser tout ça. D'accord Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais peur, ça veut dire que euh, vous allez les dompter. Alors, ok. Et ben bah voilà. <rire> Merci mes guides. <rire> la peur. Ok. Votre peur surgit pour que vous l'exploriez. Elle vous montre le chemin le plus direct pour vous réconcilier avec votre confiance, votre force. Ok Donc, je pense que vous avez des, plein de choses en tête, plein d'idées, plein d'envies, plein de besoins peut-être. Mais il y a des peurs qui sont nourries. En dos de deck, on te parle de l'obstacle. 
Rien n'est insurmontable, telle la loi du karma, une action vertueuse qui apporte autour de vous du bonheur vous reviendra sous forme de faveur. On t'encourage à y aller, hein Ok, donc là, il ne faut pas que tu aies peur d'oser de, de, mettre des choses en place. Si le projet dans lequel tu t'es tu lancé te paraît trop grand, réévalue, réévalue tes besoins. Fais les choses étape par étape. Planifie, sois l'architecte de ce projet. L'architecte, il ne va pas te pondre un bâtiment comme ça. Il étudie le terrain, il étudie les matériaux, il, il construit son plan, tu vois et met des choses en place. Il ne fait pas ça comme ça d'un seul coup, n'importe comment. Donc toi, inspire-toi des architectes, inspire-toi de même des, des, des agriculteurs. Ils ne plantent pas n'importe quelle semence à n'importe quel moment et dans n'importe quelle terre. Tout a un sens. Euh, donc encourage-toi encourage également et inspire-toi de, 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 voilà, de, 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 de ces personnes qui se doivent d'utiliser un processus bien précis. Ok Alors, euh, qu que, quel oracle on utilise après, mes guides, s'il vous plaît Donc, il y en a cinq hein, qui, sont, qui sont sortis. Je n'ai pas du tout évalué euh, comment on allait utiliser. On va prendre celui-là, d'accord Ok. On te parle de retour. L'ouverture, les possibilités, les opportunités, l'erreur. Ok, l'erreur est humaine, hein. il faut rester zen hein, les amis. Alors, est-ce que c'est un... Oh là là, il y en a trop là. Est-ce que c'est un projet que tu as déjà tenté qui n'a pas fonctionné Donc, tu reviens à sa, à sa source en fait. Et ça... En prenant conscience, euh, comment dire, en, en apprenant de tes erreurs peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois, tu t'ouvres à des possibilités, à des opportunités. Accorde-toi accorde aussi le droit à l'erreur, mais apprends également de tes erreurs, d'accord C'est pas euh, tes, tes, tes apprentissages, entre guillemets, échecs du passé ne déterminent pas ton présent. Il y a l'abondance, l'amour. Donc, peu importe le projet, hein, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit un déménagement, que ce soit la création de quelque chose, l'envie de se lancer dans, dans une forme d'art, de... Tu vois, peu importe. L'espoir. On va le faire en neuf. La famille. la chance, la destinée. Hein. Waouh Rien que ça, mes amis. Et dernière carte, s'il vous plaît. Peut-être que là, tu es dans, dans des soucis euh, peut-être financiers. Et tu as envie d'amener quelque chose de plus enrichissant, forcément. Euh, on te dit qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'oser demander, par exemple, si tu tu, tu es dans, dans des soucis finan financiers, de demander de l'aide d'organismes, de demander des échelonnements, tu vois, parce que là, on a l'abondance et il y a le retour, le retour de l'abondance. Alors, pourquoi Je pense parce que tu vas mettre, en tout cas, tu as dans l'idée de mettre des choses en place, mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas, on avait dit euh, la peur, hein, l'obstacle aussi. Euh, le, je, je ressentais le blocage avant de commencer le tirage. En, en effet, c'est ça. Peut-être le blocage, peut-être la peur d'essuyer de, un, un refus. Peut-être aussi euh, la honte également de demander un report d'échelonnement, etc., etc. Bref, on te dit, mais avant que ce soit trop tard, mets des choses en place. Peut-être que ici, tu as envie de demander quelque chose, mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas, alors peut-être... Tu as envie d'une formation, peut-être tu as envie d'une augmentation, peut-être tu as envie d'un changement de poste, peu importe le domaine. Ose demander et mets des choses en place pour que ça fonctionne. Tout viendra de ton action, de ta première action. Si tu es dans l'attente, 
si tu, te, tu, tu, tu es dans l'attente de quelque chose, que tu as peur d'essuyer de, 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 un refus ou parce que, euh, euh, oui, pour X raisons, évidemment qu'il n'y a rien qui va bouger. Outrepasse cette peur. Votre peur surgit pour que vous l'exploriez. Elle vous montre le chemin le plus direct pour vous réconcilier avec votre confiance et votre force. Pourquoi j'ai peur Qu'est-ce qui me fait peur Pourquoi j'ose pas Et vous avez rigidité, autorité et inflexibilité. Peut-être ici on t'encourage à être beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Euh, peut-être avec ton entourage, peut-être aussi avec toi-même. Tu vois, apporter un peu plus d'amour, un peu plus de, de, de sérénité. Alors, c'est vrai que je vous parlais de là, mais je n'ai pas fini mon étalement ici. Tu vois, on te dit d'apprendre de tes erreurs, revenir peut-être peut sur tes erreurs, va te permettre des nouvelles possibilités. Parce que tu auras compris quelque chose. Peut-être à l'époque, tu as été impatient, tu as brûlé les étapes. Tu, tu as été peut-être trop dans l'extrême, voilà, hein, alors peut-être un petit peu trop euh, insouciant, enfin peu importe, hein, je ne sais pas, ok Il y a une raison qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Avec le temps qui est passé entre ces deux événements, c'est-à-dire le premier événement qui n'a pas fonctionné et aujourd'hui le questionnement que tu, tu, tu te poses aujourd'hui, tu as mûri, tu as compris, tu as continué d'avancer. Tu sais maintenant pourquoi tu, ça n'a pas marché la première fois ou la deuxième fois, ou la troisième fois, peu importe. Pourquoi la dernière fois, ça n'a pas marché Apprendre de ces erreurs te permet de refaire les choses beaucoup plus euh, sainement. Il y a, alors, il y a le retour de l'abondance familiale, peut-être, mais on a aussi le retour de, de ce que tu peux nourrir. Alors, ça peut être une relation, certes, hein, l'amour, euh, de ce que tu nourris, l'espoir que tu nourris, le, le bien-être que tu recherches peut-être dans, dans un travail, dans, dans une famille. Tu vois, si tu, tu, tu te poses en gestionnaire de ton propre bien-être, en dirigeant de ton, de ton propre bien-être, en dehors de la rigidité, l'autorité et l'inflexibilité, tu vois, on a le travail juste après. Donc, ça peut concerner un, un, un job. Mais ici, on te dit, euh, apprends également à, à te lâcher la grappe quand il faut et à aussi faire preuve d'autorité quand il faut, sans être dans l'extrême. La famille, la chance, la destinée, la naissance, l'aboutissement, euh, ici, peut-être que tu vas... La famille, pour moi, c'est bon, bah, le, le, le cercle familial, mais c'est aussi la famille que tu peux te créer. Est-ce que si là, ça parle d'un travail ou de, de quelque chose qui t'intéresse, d'une envie d'évoluer dans ton travail, ça va t'apporter une nouvelle famille, des nouvelles connaissances, des nouvelles relations C'est une chance pour toi et une renaissance, l'aboutissement de quelque chose. Mais on te dit de mettre le doigt sur la peur qui te domine la dualité qui t'anime, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai pas confiance, tu vois, tu as la méfiance ici. Et l'obstacle à passer, cet obstacle, le blocage que tu es amené ici à, à surpasser. La méfiance, la dualité, la peur. Ok Alors, pourquoi On va aller voir au niveau d'Isis. Ce que te dit Isis. Alors, euh, est-ce que je fais sauter ou est-ce que on me dit tu vas la chercher Non, bah écoute, je remélange trois fois et je vais la chercher. Ok. Alors, est-ce qu'on peut savoir le, le, le pourquoi il y a cet obstacle Dirigeant, tu vois, hein je te l'ai dit, hein, deviens le dirigeant de ta propre vie. Je pense que en dehors des vies antérieures, hein, on, va, on va garder que l'aspect pur de la carte, tu n'oses pas. Peut-être parce que tu as l'impression de te confronter à une autorité qui a justement autorité sur toi. 
Je ne peux pas défier mes parents. Je ne peux pas défier mon collègue qui est plus âgé. Je ne peux pas euh, défier euh, une forme d'autorité parce que je n'en ai pas le droit. Qui a dit que tu étais obligé de subir l'autorité de quelqu'un Qui À part tes croyances, à part toi qui te dit euh, « Ah oui, mais euh, tu vois, je suis obligée de respecter parce que euh, c'est mon patron. » Alors, dans ce cas-là, ton patron peut te faire toutes les misères du monde, t'obliger de respecter, parce que c'est ton patron. Non. Là, je pense qu'il y, y a des croyances qui doivent être euh, abandonnées. On est tous des êtres humains, d'accord Ton patron, par exemple, ta patronne a été aussi enfant, comme toi, tu as été enfant. Et il ou elle a été adolescent, comme toi. Elle a eu des soucis comme toi, on est arrivé là, pourquoi pas toi Pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas redevenir le dirigeant de ta propre vie Alors oui, il y a des concessions à faire, euh, mais tu n'as pas à accepter les miettes, en fait. Et peu importe, hein, que ce soit au niveau relationnel, pro, familial, même toi, ton, ton monde personnel, tu n'as pas à te, te contenter que de miettes. Euh, ne te contente pas du médiocre. Vise la qualité. Et la qualité, c'est quoi La qualité, c'est quand on est en accord avec soi-même. C'est quand on reprend son pouvoir. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui ne me convient plus Quel genre de réflexion je ne supporte plus Pourquoi on me fait ces, ce genre de réflexion Et euh, pourquoi je les accepte Pourquoi je les intègre à mon être Qu'est-ce qui fait que... J'autorise des situations, des comportements, des personnes, des, des, des moments dans ma journée à me pourrir mon existence, mon humeur, euh, ma journée. Qu'est-ce qui fait que Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je me dois pour moi-même de me dire « Ok, ça, cette réflexion-là que je viens de recevoir, je ne la prends pas, je n'en tiens pas compte, sauf si c'est constructif. » Tu pourrais, par exemple, être confronté à quelqu'un qui te dit euh, « Ah ben, tu vois, t'es dans un, es dans, voilà, es au boulot, machin. » Ton collègue, il te dit « Tu sais, moi, si j'étais toi, je ferais pas comme ça. Euh, » euh, Voilà. Toi, tu vas peut-être que tu vas le prendre dans le sens parce que, du coup, tu vas te dire « Ok, cette personne-là va me dire si elle était à ma place, elle ferait pas comme ça. Euh, » Sous-entendu, pour toi, hein, alors que lui, il a juste dit que il, à ta place, il ferait pas comme ça. Toi, dans ta tête, tu te fais tout un cheminement qui finit par, en fait, je fais mal mon boulot. Bon, comment tu te permets, pourquoi tu te permets, tu permets à ton esprit de te traiter de la sorte, c'est-à-dire, ben, en fait, mon travail, c'est, enfin, le boulot que je fais, c'est nul, tu vois, je, je, je bosse pas bien par une simple phrase de « si j'étais toi, je ne ferais pas comme ça ». Parce que le cerveau fait des raccourcis très rapides qui va le mettre, c'est un petit peu l'ego blessé, hein, qui va le mettre, le réconforter, le conforter dans la situation de l'insécurité. Comme ça, tu ne vas plus oser. Donc tu restes dans ta zone de confort. Non, tu vois là où tu te, tu te sens à l'aise. Alors que si tu vas plus loin avec ce, ce collègue ou cette collègue qui te dit « Écoute, moi, si j'étais toi, je ne ferais pas comme ça. Hein, » Au lieu de le prendre mal, de, de te retourner et de dire « En fait, mon travail, ce que je fais, c'est nul. » quoi. Ben non, tu, te, tu lui demandes. Tu vois, tu as la communication. Et ôte la méfiance. Osez vous mettre en mouvement et vous verrez, il y aura des fruits. Donc, tu oses demander, bah, pourquoi me dis-tu ça bah, Peut-être que si ça se trouve, bon, si ton collègue il dit parce qu'en en fait, tu, tu travailles comme un manche, bon, bah, voilà, c'est méchant, c'est gratuit, c'est pas constructif. Non, tu ne prends pas. Tu ne prends pas parce que tu sais que toi, tu fais ton boulot en toute conscience. Maintenant, s'il si te dit, bah, parce que tu sais... Moi, j'ai trouvé une combine qui me permet d'aller un petit peu plus vite et d'alléger, par exemple, euh, voilà, euh, mon, mon stress ou bref, tu vois. Ça, c'est constructif. 
Ça, c'est une bonne idée. Ça, tu peux le prendre. Tu peux le tester pour toi. Ça ne veut pas dire que sa manière de fonctionner va fonctionner pour toi. Mais tu vois, c'est cette approche de comment euh, j'intègre ce qu'on me dit. De quelle façon je prends les choses. Et je pense que là, on t'encourage te, on à prendre les choses de façon dirigeante. Je vérifie. Ouais, non, c'est bon. De façon dirigeante, intelligente et non pas euh, euh, et non pas comme des réflexions euh, un petit peu acerbes. Tu vois ce que je veux dire Ne prends pas tout personnellement. C'est un des accords Toltec ici. Euh, euh, ne prends ne prend rien euh, personnellement. Je ne sais plus comment comment c'est euh, comment est, la phrase est dite, mais c'est ça. C'est un peu ça. Ne prends rien pour ne n'en fais pas une affaire personnelle. Merci. C'est ça. Deviens le dirigeant. Parce que si le dirigeant euh, n'avait pas eu confiance en ses capacités, n'avait pas eu confiance dans le, la foi, n'avait pas eu la foi, n'avait pas eu l'amour la, de, de ce qu'il était sûr d'amener, il ne serait pas dirigeant. Parce qu'au moindre problème, il aurait, euh, il, aurait, euh, il aurait changé. Il aurait changé de tactique. Il aurait... Il ne euh, serait jamais devenu dirigeant. Un dirigeant, c'est l'autorité. C'est la rigidité. Attention à néanmoins de ne pas tomber dans l'inflexibilité, c'est-à-dire de ne pas écouter les bons conseils. D'accord Je pense que là, c'était une petite... Euh, c'était assez important de, de vous dire ça parce que je pense qu'il y a ce manque de confiance. Tu vois, il y a cette méfiance en vos capacités. Et la dualité dans laquelle tu es, c'est voilà, est-ce que je suis dirigeant ou est-ce que je suis celui qui suit Est-ce que je peux remettre, euh, mettre des choses en place pour mon bien-être, peu importe le domaine, ou est-ce que je continue de subir, de me, de me, de me façonner en fait, au regard des autres, à ce qu'on me dit, parce que, je n'ai pas cette âme de dirigeant, cette âme de roi, tu vois. Je n'ai pas encore. Et ce qui te fait douter que tu oscilles entre est-ce que j'y vais, j'y vais pas, oh là là, j'y arriverai pas, euh, j'ai pas confiance, que, comment ça va évoluer, comment ça va évoluer, de toute façon, tu ne sauras jamais. Si tu ne l'expérimentes pas, tu ne sauras jamais. Par contre, si tu n'expérimentes pas, tu vas vivre avec les regrets jusqu'à la fin parce que tu vas te dire « et si j'avais ?» Tu vois Si ça se trouve, ça aurait marché. Si j'avais fait « oui, mais avec des si », tu peux refaire tout ce que tu veux. C'est maintenant. C'est maintenant. Et reprendre cette, cette âme de dirigeant, d'architecte de, hein, que je te disais au début, ou d'agriculteur, qui sait planter quelle graine à quel moment parce qu'il sait que ça va. Tu vois Tout ça, c'est... C'est réfléchi, c'est calculé, c'est analysé, c'est étudié. Si là, tu n'es pas dans la confiance, c'est parce que je pense que tu n'as pas tout étudié. Tout le détail, tous les détails de, de ton projet, le projet dans lequel tu es. Et ce qui fait obstacle, je pense que c'est ça. C'est ça te fait peur. C'est cet obstacle, c'est cette dualité, cette méfiance, parce que je pense on, on t'envoie des signes pour te faire prendre conscience que tu n'as pas tout étudié. Alors, on ne peut pas étudier à 100%, mais on peut déjà faire en sorte que le projet prenne vie. Tu vois, à un moment donné, si tu fais les choses correctement, petit à petit, en plus, ça t'apportera de la confiance. Et en plus, tu verras euh, l'acheminement le, le, de, de ce projet. Et le fait de prendre conscience de ça, d'être le dirigeant, euh, ça va t'ouvrir des possibilités. Mais tout le monde fait des erreurs. Même les grands patrons, ils ont fait des erreurs. D'accord Même les... les... C'est ça aussi l'évolution. C'est ça aussi euh, de, se, de prendre conscience, en fait, que les erreurs font partie du chemin, font partie de l'évolution. Parce que c'est grâce à ces erreurs que j'appelle plutôt des leçons de vie, des apprentissages que justement, tu rectifies tu le tir, tu réévalues, tu euh, vois les choses sous un autre angle, mais tu ne perds pas 
ton, ton objectif de vue. Tu vois Donc, le dirigeant. La nature. Bah, c'est fou, ça. Il y a des agriculteurs ou quoi <rire> Mais tu vois, c'est l'ambiance que je ressens depuis tout à l'heure. La nature, elle, elle sait quand elle doit... Tu vois il y a cette notion de, de, de sagesse, de compréhension, de savoir. Je sais à quel moment, enfin, la fleur sait à quel moment euh, elle germe. C'est quand tout est propice à cette germination. Tu vois une, une, fleur, une fleur qui doit germer au printemps, elle ne va pas attendre le 21. Euh, c'est Le printemps, c'est le 21. Euh, mars 20, 21 mars elle attend pas le 21 mars parce que c'est le 21 mars le printemps elle attend que la température du sol réchauffe tu vois peu importe si c'est avant le 21 ou si c'est après le 21 c'est au moment où toutes les conditions sont réunies donc je dirais que là ton projet peut naître au moment où tout sera réuni pas quand tu auras décidé d'une date précise tu vois, c'est quand tu auras tout mis en place par tes actions, hein, évidemment. Ça, ça, ça va pas, il va pas se créer comme ça ton projet. Mais tu vois, parce que tu auras mis en place des choses et tu le sais quand c'est le bon moment. Tu le sens. Tu te dis pas, euh, oh ben moi il y a deux mois je me suis dit mon projet il aboutit le 15 juillet. Et puis de, de, du moment où tu te l'es dit jusqu'au 15 juillet, tu vas attendre. Non, s'il si peut. Prendre forme avant, il va prendre forme avant. Parce que tu as tout réuni pour que ce soit propice. S'il prend forme après, c'est parce qu'il doit prendre après. C'est parce que tu as aussi tout réuni pour que ce soit propice au moment où ça doit sortir. Tu comprends ce que je veux dire Donc ne vous mettez pas non plus de pression euh, niveau timing. Parce que bah, voilà, si tu te dis le 15 juillet, bah, voilà, je, mon, mon projet il est monté, il est clos et on est parti. Et puis que tu attends que ça tombe tout cuit dans le bec, bah, le 15 juillet il ne sert à rien. Par contre, si tu mets les choses en place, tu peux te donner une date comme ça approximative. Mais si ça vient avant, c'est avant. Si c'est après, c'est après. Il n'y a rien de dramatique dans, dans l'après. Le silence, on te dit aussi de peut-être de faire silence pour, euh, je vous parlais de méditation au début de, de tirage, hein, euh, la méditation, la, la, le, le documentaire que j'ai partagé sur l'anglais communauté. Tu vois tout ça, là, la méfiance, la peur, la dualité, tu peux apaiser. Je ne dis pas que ça va disparaître. Tu peux apaiser déjà ces émotions de peur par la méditation, par la contemplation. Aussi le fait de te retirer du bruit du monde et de, de, de comparaison. « Ah oh ben moi j'ai réussi, tu vois, moi ça marche du feu de Dieu, c'est génial, c'est magnifique. » Tu vas te dire « Oui mais alors, euh, moi j'ai pas, euh, pas ces capacités-là, j'ai pas, pas son, son dynamisme, j'ai pas ci, j'ai pas ça par rapport à cette personne qui a réussi. » Peu importe. C'est pas parce que cette personne-là, euh, elle semble, entre guillemets, avoir réussi, qu'elle a réussi. Il y a toujours cette, cette image qu'on renvoie. Donc toi, ne te compare pas, ne te dis pas que tu es moins ou que peut-être c'est moins, peut-être moins flagrant que les autres, mais ta réussite, elle, elle est personnelle. C'est toi qui la vis. Et c'est pas parce que tu, tu n'as pas peut-être, je sais pas, tu n'es pas aussi entouré que cette personne ou tu n'as pas les mêmes moyens financiers que tu ne peux pas réussir. Tu vois, on peut réussir tous quelque chose à son niveau. Je vous parlais de réévaluer tout à l'heure, il y a peut-être un petit peu de ça. Donc voilà ici pour euh, Isis, on va aller voir avec Lulu. Donc oui, il y a, il y a, il y a cette... cette cette vanne, cette vanne à ouvrir, clairement. Cette vanne de la peur, cette vanne de, 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 de cette sensation de que je ne vais pas y arriver, que c'est trop compliqué, que tu vois, tu peux, tu peux l'ouvrir cette vanne et laisser partir. Parce que de toute façon, il y a un plan pour toi. 
il y a un plan pour toi. Euh, si tu, tu ne fais pas les choses inconsciemment, sans évaluer, sans planifier, tu peux réussir. Maintenant, si tu te lances dans le truc n'importe comment avec... Euh, enfin, tu vois, il y a des risques que ça ne prenne pas. Le manque, tu vois, je parlais... J'avais le manque d'argent dans la tête, le manque financier, par exemple, parce qu'on avait l'abondance. Si tu te dis, j'ai pas les moyens aujourd'hui de créer mon entreprise, bah, peut-être que demain, tu n'auras pas les moyens non plus. Si ça se trouve, l'année prochaine, tu n'auras toujours pas les moyens. Donc, à quel moment Tu sais, c'est cette notion de, il n'y a pas de bon moment. Euh, j'attends que ça, ça vienne. J'attends de plus avoir ça. J'attends de... Bref. En fait, le moment, il vient jamais. Ça, le recul qu'on fait sur les projets, c'est ce manque de confiance. Et si on a ce manque de confiance, je, je reste là-dessus, et je l'ai quand même pas mal de fois vécu, c'est parce que on n'a pas tout évalué. D'accord Donc, il peut y avoir le manque... Le manque de confiance, voilà, le manque de soutien, pourquoi pas Et on te disait tout à l'heure de t'ouvrir aux autres, peut-être de trouver euh, alors des, des forums, par exemple, qui sont dans le même processus que toi, qui ont les mêmes, pas le même projet, mais tu vois un peu ce que je veux dire, pour trouver des idées, des astuces. Après, le manque, c'est toi qui le comble. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va te dire, bah tiens, il te manque ça, tiens, je te le donne. Faut pas rêver ça. C'est toi qui dois aller le chercher. On a les peurs encore qui reviennent. Donc, il y a bien une sensation de blocage. Je pense que le manque vient du manque de confiance. Les secrets. C'est marrant, on a le silence et les secrets. Garde ton projet pour toi, pour l'instant. N'en parle pas. Alors, tu peux toujours t'orienter te, te, vers des organismes qui aident, par exemple, tout bêtement à la création d'entreprise. Euh, tu peux... Trouver, comme je te disais, des forums sans vraiment, sans forcément te, te raconter ta vie. Donner des informations personnelles. Attention, on ne donne pas ces informations personnelles sur Internet. Ok On est bien d'accord. Et euh, aussi de, 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 ouais, de garder secret. Pour l'instant, tu sais, ne, ne dis pas, euh, ouais, euh, je vais faire ça, euh, je vais faire ça, et puis que... Et puis que tu ne le fais pas en fait. Parce que déjà ça, te, ça abîme la confiance que tu avais en toi. Et puis en plus les gens mal intentionnés te diront « Bah alors, tu n'as toujours rien fait ce que je vois. C'est comme d'habitude en fait. Tu dis, tu dis, tu fais rien. » tu vois. Et ça amenuise encore plus le manque de confiance que tu as en toi. Donc tu as encore moins confiance. Donc si tu te lances dans un projet, peu importe le projet, hein, mais vraiment peu importe, là tu peux l'adapter à tout ce que tu vis. Même si c'est juste un développement personnel. Ne dis pas, euh, je me lance dans une spiritualité, voilà, je me reconnecte avec moi-même, ou je vais sur tel site, ou j'écoute telle vidéo. Ne dis rien, ne dis rien. En tout cas, pas à tout le monde. Parce que on pourrait, comme là ça a l'air un petit peu fragile, on pourrait encore te couper l'herbe sous le pied et te faire douter du chemin que tu empruntes. Tu vois si tu ressens que pour toi c'est bon, c'est bon. L'intuition n'a pas de juste. Si tu sais que c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Il n'y a que toi qui le sais. Ok Donc là, on te dit vraiment de... de et c'est ça, hein, l'amour, c'est l'amour de soi. C'est le... le... Qu'est-ce qui me nourrit Et je ne suis pas obligée de le partager avec la terre entière, ni avec ma famille. Tu vois Tu as le droit de garder des choses pour toi. Ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas, pas dire que tu caches des choses. Non, c'est juste que certaines personnes, il vaut mieux ne rien leur dire. Il y a le poids des larmes. Alors, pas de regret. Hein. C'est ce que je vous disais en début de jeu. Euh, quand je vous disais, euh, après, vous aurez des regrets de ne pas avoir essayé. Ne, ne pas avoir de regrets. Ne pas avoir de regrets, je pense que c'est le but de la vie. Regret, regretter de perdre quelque chose. Regretter de ne pas avoir fait avant. Regretter d'avoir été trop ou pas assez. Stop, 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 stop. stop. Le poids des larmes, ça empêche d'avancer. Ok Et la soumission. Ben ouais. La soumission ici peut être à ses peurs, à son éducation. Peut être aussi à, à des personnes de l'entourage proche ou moins proche. Hein. Ça peut être aussi euh, des collègues euh, très nocifs, etc. Hein. On est bien d'accord. Et la relation qu'on a avec soi-même aussi. Hein. Alors, on continue pour le petit message de fin 
avec Rose. Alors, je vais prendre le petit livret hein, pour Rose. On va voir ici le blocage et je vais voir le message. En fonction du message, on prendra ou pas une carte supplémentaire. Ok. Le choix. Donc, on ne va pas prendre de carte supplémentaire. Voilà. Où vous en êtes ici Au choix. Quel est mon choix Qu'est-ce que je choisis pour mon bien-être Qu'est-ce que je choisis pour mon épanouissement Qu'est-ce que je mets en place pour mon épanouissement J'attends pas des autres de trouver euh, une, une aide. Déjà, je m'aide moi-même. Ok On dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même, mais c'est ça. Si tu ne t'aides pas en priorité, tu ne pourras pas aider les autres. Si c'est marrant parce que je discutais hier avec un ami et je vais vous donner sa phrase. C'est un ami, c'est un amour, hein, voilà. C'est quelqu'un de... Euh, il est magnifique, enfin bref, voilà. Et il disait, il est, je vous dis tout, hein, donc il est pasteur de notre association qui vient en aide aux plus démunis et dans, dans laquelle je suis bénévole avec, avec mon époux et puis une amie, voilà, pour tout vous dire. Et lui, il est pasteur. Et hier, on avait une discussion sur, euh, sur justement, euh, le, sur soi, sur l'être, sur son, son soi-même. Et à un moment, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Il me dit, mais tu sais, euh, comment tu peux, euh, tu, si tu rencontres quelqu'un qui te demande un euro, que tu fais tes poches et que tu dis, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas un euro sur moi. Tu peux pas l'aider. Que si tu t'aides déjà à avoir un euro, le jour où quelqu'un te demande un euro, tu peux lui donner. C'était, il faut le remettre dans le contexte, c'était imagé, mais j'ai trouvé sa phrase très logique en fait. Si tu es dans le manque qu'on avait euh, ici, dans le manque, peu importe quel manque, le manque d'amour de toi-même, le manque d'amour, le manque de de bienveillance envers toi-même, le manque de, de financier envers... Enfin, ton manque financier, tu sais, tu ne peux pas aider les autres. Donc, il faut d'abord que tu t'aides. Le choix, peut-être, le premier choix, c'est où est-ce... Quel est mon choix Où est-ce que moi, je me situe En priorité Ou je fais tout pour aider les autres, peut-être au détriment de moi. Mais à un moment donné, si je m'abandonne en chemin, je ne pourrai plus aider. Donc, mon sacrifice est vain, tu vois. Et c'est pas égoïste de se remettre au premier plan. Au contraire, c'est la base. C'est la base de, de, de quelque chose de beaucoup plus grand. Okay Donc si tu manques de quelque chose, tu ne pourras pas, enfin, tu, tu ne peux pas t'aider déjà parce que tu restes dans ce manque. Que si tu fais le choix de combler ce manque, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a personne qui va venir te combler ce manque. Peu importe le manque, personne ne viendra te combler. C'est à toi de, de, de devenir le dirigeant de ta vie, quitte à faire des choix parfois pas sympas, mais nécessaires pour ton, ton, ton bien-être, pour ton mieux-être. Alors, la carte numéro 33 en plus. Euh, tac, 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 tac. Alors, je te lis le défi. Alors, tu vois, c'est euh, les cartes messagères des anges. C'est un très vieux livre, un très vieil oracle. Et il y a quand même pas mal de choses à lire. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que ça risque d'être un petit peu long. Je te lance le défi. Prendre des décisions qui reflètent le respect de vous-même et de toute vie. Voilà. Euh, on a dit, euh, aime ton prochain, mais la suite c'est comme toi-même. D'accord Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu ne t'aides pas toi-même, tu ne peux pas aider ton prochain. Sinon, 
c'est un rapport de sauveur-sauvé. Et là, on rentre dans une autre dynamique qui est un petit peu compliquée. Mais là, c'est vraiment ça, ok Alors, cette carte vous aide à apprécier la différence entre les choix inspirés par la perspective de votre esprit, de votre être et de votre pensée profonde et ceux qui traduisent les besoins de votre pensée analytique ou externe. Le calme, donc le silence, euh, et la sérénité de votre vie peuvent être assombris par les exigences incessantes de votre pensée externe qui cherche à combler besoins et désirs. Vous avez tiré cette importante carte de jouvence pour manifester le besoin d'un plus grand calme et de paix intérieure. Bien que vous travaillez durement pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés en vue de parvenir à une satisfaction durable, vous êtes appelé à réexaminer les intentions avec lesquelles vous prenez vos décisions. Je vous parlais tout à l'heure de réévaluer les choses. Vous êtes aussi amené à vous considérer en tant que partie du vaste réseau de la vie responsable de son bien-être comme du vôtre. <rire> c'est ouf, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu beaucoup ce que je vous disais en étant le dirigeant et en, 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 en mettant des choses en place déjà pour soi-même. Alors, je vous lis le message angélique. Faire un choix semble être chose facile. Il, est, il en est bien ainsi lorsqu'un vivant et solide équilibre a été conclu entre la liberté spirituelle et la responsabilité de l'école terre. La liberté spirituelle est l'aspect intime de l'acte de choisir qui vous incite à vivre en tant qu'une partie d'un système planétaire complet. Votre esprit comprend que tous vos choix doivent réapprovisionner votre système physique ainsi que l'écosystème tout entier. Vous apprenez à prendre en considération la perspective de votre esprit et ainsi vous acceptez une plus grande responsabilité dans la stimulation de la rénovation de votre environnement physique. La méfiance, la peur. Si je me lance dans quelque chose, mon environnement va changer. Je vais sortir, je vais agrandir peut-être ma zone de confort. Ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. La nature n'a pas de préféré. On l'a là. Elle aime sans parti pris la grenouille et le poisson. Elle soutient l'oiseau et le chien de la même manière. Ainsi, la nature ne s'inquiète pas plus pour vous que pour le papillon ou le puma ou pour une personne à l'autre bout du monde. Tout comme le créateur recherche des systèmes de vie, physiques ou non physiques, la nature est concernée par l'ensemble du système de vie sur la Terre. C'est dingue, on a la nature ici, hein nous sommes, vous et nous, vos maîtres, les anges, des parties essentielles du système, ni plus ni moins. Ainsi, chaque être vivant doit apprendre à exercer de manière responsable son droit de puiser des ressources provenant des plus grands systèmes de vie en acceptant l'idée d'un retour vers la terre et le créateur. Chaque être vivant doit un jour abandonner sa forme afin de nourrir un système éternel plus large. Voilà, j'abandonne tout ça, j'ouvre cette vanne et je me lance vers quelque chose de plus grand, mon épanouissement personnel, où je laisse cette vanne fermée qui nourrit mes peurs et qui me maintient en vase clos en fait. Alors, je vous lis tout parce que c'est magnifique. L'opportunité spirituelle. Cette carte vous conseille d'apprécier pleinement vos choix comme des développements de votre spiritualité. Symboliquement, vous y voyez que des choix peuvent provenir d'une perspective spirituelle ou d'une perspective rationnelle et même peut-être égocentrique. Remarquez sur cette image, ici, la... Euh une, euh, cette, 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 plus, remarquez sur cette image de fleurs un contraste très accentué entre le centre épineux et les pétales roses et lisses. Tu vois, là, c'est le centre épineux et ici, on a des pétales lisses. Il vous est conseillé de vous rendre compte que chaque choix, si vous en acceptez la responsabilité, le dirigeant, on est bien d'accord, peut vous aider à vivre en équilibre avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Lorsque vous choisissez, cela n'implique pas seulement l'option à prendre, c'est la qualité, l'intention et le degré d'engagement avec lesquels vous décidez de ce que vous avez à faire 
qui vous dit si votre esprit participe ou non à cette décision. Ah, je me gratte. En tant qu'être humain, vous n'êtes pas obligé de choisir entre richesse et pauvreté, mais d'opter pour un échange juste avec le système qui fournit un service nécessaire et constructif. On ne vous demande pas de choisir entre la sexualité et le célibat, mais de créer une relation qui soit le support de dons mutuels et d'amour donnés et reçus. C'est magnifique on ne vous demande pas de choisir entre l'éco-spiritualité et l'éco-destruction, mais plutôt d'établir un moyen honorable d'équilibrer tous les besoins de vie. Cette importante carte a été tirée parce que vous avez besoin de faire des choix qui reflètent de manière plus logique le respect de vous-même et de toute vie. Voilà. Là, il y a... Y a vous, non, là, il n'y a pas. Là, il y a un blocage. Alors, peut-être que vous êtes soumis à quelqu'un hein, qui ne veut pas vous voir heureux. Peut-être un, un ou une partenaire très trop possessive. La possession, ce n'est pas de l'amour. On est bien d'accord. Donc là, peut-être que tu es enfermé dans, dans une routine et on t'appelle, on t'encourage. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il y a un message pour toi. Tu l'adaptes s'il faut l'adapter. Si ça ne te parle pas, next, tu passes, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que là, il y, a, il y a cette prise de conscience à prendre que ton bien-être à toi est prioritaire. Si tu veux amener un bien-être après général. Mais déjà, commence par toi. L'application. Prenez garde aux critères que vous considérez comme importants quand il est question de choix. Lorsque vous avez un choix à faire, même petit, sans conséquences lourdes, inspirez profondément. Lorsque vous faites des choix en respirant simplement, sans forcer, vous n'utilisez que votre pensée externe ou automatique, au lieu de votre pensée profonde qui permet une participation complète. Posez-vous la question, à qui va profiter ce choix Chaque choix qui a le soutien de votre esprit profitera également à vous et aux autres. Posez-vous aussi la question, est-ce facile pour moi de prendre cette décision si c'est vraiment très facile, peut-être n'avez-vous cherché qu'à réaffirmer les attitudes et les croyances que vous aviez déjà. Imaginez que vous deviez vous forcer pour arriver à conforter un choix au bon niveau. Cela suggérerait que vos besoins et vos souhaits mériteraient peut-être d'être mis en attente ou révisés en vue d'un don ou d'un partage avec d'autres. Donc là, il y a peut-être aussi cette... Cette, cette dynamique de euh, pourquoi je fais ces choix pourquoi je, pourquoi je me sens obligée de faire un choix Pourquoi je me sens bloquée dans cette situation Pourquoi j'ai l'impression d'étouffer de de, Bref, plein de questions que vous pouvez vous poser et en fonction de la réponse, de toute façon, vous, vous aurez un choix à faire. Il y aura ce choix tôt ou tard. Mais ici, c'est peut-être... Pour certains, une piste, une ouverture à quelque chose. Pour d'autres, ça va être une évidence. Pour encore d'autres, une confirmation de ce qu'ils pensaient. D'accord Donc ici, on a plusieurs... Euh, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs possibilités. Mais le fond est le même, on est bien d'accord. Donc il y a des possibilités d'expansion. De, ouais, de, on a quand même... La naissance, l'aboutissement de quelque chose, c'est une chance. C'est quelque chose qui, peut-être, qui vous, qui vous travaille depuis, depuis un petit moment, qui est dans votre tête depuis même parfois plusieurs années. Et aujourd'hui, en fait, vous, vous n'attendiez peut-être juste qu'un message, tu vois, pour déclencher le processus. Ok voilà pour les messages de l'instant magnifique. Donc le blocage, hein, c'est ce que je ressentais, il y a, il y a une forme de blocage. J'espère qu'en tout cas, cette guidance pourra vous aider à trouver les pistes pour débloquer tout ça. Les, justement, à mettre le doigt sur ce qui vous bloque et comment le mettre en place. Voilà, ici c'est vraiment euh, le, le cadeau des possibilités que j'essaye en tout cas, qu'on essaye, je ne suis pas toute seule, de vous offrir pour vous permettre d'avancer. Je vous envoie en tout cas plein d'amour et de tendresse. 
Et euh, je vous remercie de, de, voilà, de, de votre présence. Et euh, je vous souhaite une belle, 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 belle évolution. Et, enfin, évolution, c'est un petit peu ouais, péjoratif. Quoi. Je, je, faudrait que je trouve un autre mot. Une belle ascension, une belle croissance. Ouais. Je vous souhaite tout de beau, en tout cas. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Des bisous. Ciao.